আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই মজাদার একটা ভর্তা তৈরি করে দেখাবো এটা হচ্ছে ধনিয়া পাতা ভর্তা আমরা কম বেশি সবাই কিন্তু ধনিয়া পাতা ভর্তাটা করতে পারি কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে খুবই মজা করে কিভাবে টক ঝাল ধনিয়া পাতা ভর্তা করতে হয় তারই রেসিপি দেখাবো আর আমি যেভাবে তৈরি করেছি আপনারা যদি বাসায় ওইভাবেই তৈরি করেন আমার বিশ্বাস আপনাদের বাসার সবাই অনেক পছন্দ করবে এখানে আমি এক আটি পরিমাণ ধনিয়া পাতা নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ধনিয়া পাতাগুলোকে খুব ভালোভাবে বেছে তারপরে ধুয়ে আমি ঝরিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি এখানে দুইটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি আর নিয়েছি পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ আর এখানে আমি একটা রসুনের অর্ধেকটা নিয়েছি কাঁচা মরিচটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কম বেশি করে অ্যাডজাস্ট করে দিবেন এখন আমি এই ধনিয়া পাতাগুলোকে একটু ছোট ছোট করে টুকরো করে নিব আপনারা চাইলে এইভাবেও কিন্তু ভর্তাটা তৈরি করে নিতে পারবেন আর আমি একটু চুকরো করে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু বাটার সময় অনেক সুবিধা হবে খুব তাড়াতাড়ি খুব সুন্দরভাবে এটা বাটা হয়ে যাবে আর আমি যেহেতু আজকে শিল নোড়া দিয়েই ভর্তাটা তৈরি করে দেখাবো এই জন্য ছোট করে নিলাম দেখতেই পাচ্ছেন আমি সমস্ত পাতাগুলোকে কিন্তু খুব ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি এখন এগুলাকে উঠি এক সাইডে রেখে দিব আর অন্যদিকে আমি যে কাঁচা মরিচ এবং রসুনটা নিয়েছি সেটাও আমি একটু ছোট ছোট করে দিব তাহলে এটা যেমন ভাজার সময় আর ছিটে যাওয়ার ভয় থাকবে না তেমন বাটার সময়ও কিন্তু অনেক সুবিধা হবে ছোট ছোট করে দিলে ভাজতেও কিন্তু অনেক বেশি সুবিধা হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি সবগুলাকেই টুকরো করে নিয়েছি এখন এই ভর্তাটা তৈরি করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণে তেল দিতে হবে এখানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেলে এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন এবং কাঁচা মরিচটা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এবং সমস্ত পেঁয়াজ মরিচ এবং রসুন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ এখন দিয়ে দিব এর মধ্যে কুচি করে রাখা ধনিয়া পাতা আর লবণটা অবশ্যই এই পর্যায়ে দেয়া ট্রাই করবেন কারণ কাঁচা লবণ খাওয়া কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে কখনোই ভালো না এই জন্য এই পর্যায়ে দিলে খুব ভালোভাবে লবণটাও ভর্তার সঙ্গে মিশে যাবে এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি এক মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছি এক মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন পাতা থেকে একটু পানি বের হবে দেখুন সামান্য পরিমাণ একটু পানি বের হয়েছে এই পানিটা শুকিয়ে নেওয়া পর্যন্তই কিন্তু আপনাদেরকে এটা ভেজে নিতে হবে আর এই ভর্তাটা বানাতে গেলে অবশ্যই জালটা হাই ফ্লেমে করে এই ভর্তাটা বানাতে হবে না হলে কিন্তু ধনিয়া পাতার যে একটা সবুজ কালার সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমি সুন্দরভাবে ভেজে নিয়েছি এখন এটাকে ঠান্ডা করে তারপরে আমি শিল নোড়া দিয়ে বেটে নিব আমার ভর্তাটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে মিশ্রণটা এখন এটা আমি শিলপাটার মধ্যে নিয়ে নিলাম এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব তিন কোয়া তেতুল আমি এখানে তেতুল দিয়ে আজকে ভর্তাটা তৈরি করব আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের টক ফলই কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবেন আর এই ভর্তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ একটু টক দিলে ভর্তাটা খেতে যে কত বেশি মজা হয় আপনারা যখন বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন তখন কিন্তু এর স্বাদটা বুঝতে পারবেন এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মিহি করে বেটে নিতে হবে আমি এখানে শিল নোড়া দিয়ে বেটে নিলাম আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ব্লেন্ডারেও ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আর ভর্তার স্বাদ কিন্তু আসলেই এই শিল পাটাতে করলে যেমন হয় ব্লেন্ডারে বা মিক্সিতে করলে কিন্তু সেই স্বাদটা আর পাওয়া যায় না দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দরভাবে এটাকে বেটে নিয়েছি এখন এই ভর্তাটাকে আমি একটা বাটিতে উঠিয়ে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি ভর্তাটাকে একটা বাটিতে উঠিয়ে নিয়েছি কত সুন্দর হয়েছে ভর্তাটা তৈরি হয়ে গেল আমার ভীষণ মজাদার টক ঝাল ধনিয়া পাতা ভর্তার রেসিপি আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমি আজকে ভর্তাটা যেভাবে তৈরি করেছি আপনারাও বাসায় এভাবেই তৈরি করবেন আর তৈরি করে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমার এই ভর্তার রেসিপি আপনাদের যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই রেসিপিতে লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন এমন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ